Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Kembali lagi anda bersama dengan Mr. Afifi Dalam channel Afifi Arif Bersama rancangan Teroka Sains Bersama Mr. Afifi Ok jadi untuk episod kali ini Kita akan teruskan uh, Pembelajaran dalam subjek sains um, Untuk dan untuk episod kali ini Kita akan belajar tentang Topik tahun 4 Versi DLP uh, Dalam tajuk unit 4 Iaitu Plants dan Photosyn Tesis. Jadi kepada anda yang masih belum lagi ataupun anda yang baru saja menonton channel Mr. Afifi, anda boleh klik butang subscribe dan juga jangan lupa untuk tekan butang loceng untuk mendapatkan notifikasi apabila ada video baru yang bakal menyusul. Okay, check it out. Untuk episod kali ini, kita akan belajar mengenai photosynthesis. Okay. Uh, untuk episod yang lalu, kita sudah belajar mengenai plants respond to stimuli. Iaitu tumbuhan bergerak balas terhadap rangsangan. Dan kita juga sudah kenal pasti apakah contoh-contoh rangsangan yang telah uh, di uh, berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan tersebut. Jadi untuk mendapatkan, uh, untuk melihat tentang topik tersebut, anda boleh klik link di atas ini ataupun dalam description di bawah ini untuk mendapatkan topik yang sebelumnya. Okay, for this uh, episode, okay, we will learn about photosynthesis and then we will look at the needs of photosynthesis. What is the needs? Apakah keperluan untuk menjalankan proses photosynthesis? And then what is the product uh, of photosynthesis? Itu apakah benda yang dihasilkan oleh Uh, photosynthesis and the last one is in the importance of the photosynthesis process to our lives ataupun uh, dalam kehidupan seharian kita ataupun dalam kehidupan uh, kita apakah kepentingan proses photosynthesis ok so kita akan teruskan dengan melihat kepada buku teks anda ok class so uh, let's look at this uh, textbook about photosynthesis ok this is actually Uh, happen to the plants okay ia uh, selalunya ber, uh, ia akan berlaku kepada tumbuh-tumbuhan so what is photosynthesis actually okay kita baca dekat sini plants humans and animals okay tiga perkara ini plants humans and animals need food to survive and grow kita tahu humans dengan animals memerlukan makanan untuk terus hidup dan juga membesar so what about plants jadi bagaimana dengan Tumbuh-tumbuhan. Okay, tumbuh-tumbuhan tak boleh makan macam kita. Kita boleh makan nasi, makan sayur. Tapi tumbuh-tumbuhan tidak boleh. So, humans and animals can move to find food. Okay, humans and animals can move. Boleh berger, boleh bergerak untuk mencari makanan. But, plants are not able to move. Tumbuh-tumbuhan tidak boleh. Are not able ni maksudnya tidak boleh bergerak. So, how? Plants, jadi bagaimana, how do plants make their own food? Bagaimana tumbuh-tumbuhan ini membuat makanannya sendiri? So, let us follow the conversation between the tree and the bird. So, conversation ni adalah perbu, perbualan. Okay, perbualan antara tree and the bird. Ha, burung dan juga pokok. Nampak ada pokok di sini. Ditanya, Mrs. Bird, okay, do you know... That I make my own food. Uh, ditanya pada burung tu. Uh, burung tahu tak yang saya membuat makanan saya sendiri. Uh, so burung pun tanya. How do you make your own food? Bagaimana kamu membuat makanan sendiri? How do you make your own food? Okay. Dia kata apa? I make my own food through photosynthesis. Saya membuat makanan melalui photosynthesis. Ha, jadi, sebenarnya, what does the photosynthesis mean? Apakah sebenarnya maksud photosynthesis? Itu yang kita nak tahu. So, photosynthesis actually a process of making their own food. Okay? Proses membuat makanan mereka sendiri. Siapa mereka tu? Tumbuh-tumbuhan. Okay, so, so, let's look at the needs of photosynthesis. Kita tahulah, photosynthesis ini proses membuat makanan. Oleh tumbuh-tumbuhan. Okay. So, jadi apa keperluan ni? What is the needs? Needs ni maksud dia keperluan. Okay. Needs ni maksud dia keperluan. Okay. 
the needs of photosynthesis. Okay, plants need sunlight. Yang pertama, dia perlukan apa? Sunlight ni apa? Cahaya matahari. Okay, chlorophyll. Ha, chlorophyll ni dalam masalah itu chlorophyll jugalah. Carbon dioxide, gas dan juga water, air untuk fotosintesis. So, there are four main needs ataupun uh, empat produk yang utama yang diperlukan untuk fotosintesis. Ha, ni empat benda ni. Kamu kena ingat. Sunlight, chlorophyll, carbon dioxide and water. Jadi kita tengok di mana penggunaan dia. Where is the needs? Uh, apa nama? Uh, how they use the product to uh, make photosynthesis. So look at the first one is sunlight. Okay, ini adalah main source of energy. Energy ni adalah tenaga. Okay, maksud dia sumber utama tenaga. So dia perlukan tenaga untuk membuat photosynthesis. And then, number two is carbon dioxide. Carbon dioxide adalah gas. The air which enters the leaf. Okay, gas in the air. Gas dalam udara yang masuk ke dalam daun. Ha, dia masuk ke dalam daun. Nampak tu? Okay, dia masuk ke dalam daun. And then, number three is water. Water absorb through the roots. Air ini diserap melalui akar. Okay, and then last one is Chlorophyll. Chlorophyll adalah green colored substance in plants. Maksudnya, bahan. Substance ni bahan. Okay. Bahan yang berwarna hijau dalam tumbuh tumbuhan. So, you look at this picture. Nampak ni gambar ni. Ha, ini adalah chlorophyll. Okay. Jadi, itu yang dipanggil chlorophyll. Sebab itu tumbuh-tumbuhan tu nampak, hi, nampak hijau. Jadi, dia boleh membuat makanan dia sendiri. So, this is the four needs to to make photosynthesis keperluan ada empat keperluan untuk membuat melakukan proses photosynthesis okey jadi so what do plants need for photosynthesis apakah yang tumbuh-tumbuhan perlukan so empat itu sahaja untuk membuat makanan dia sendiri jadi apakah produk photosynthesis bila dia orang buat makanan sendiri apakah produknya okey so let's look at this page During photosynthesis, semasa proses photosynthesis, apa yang berlaku? Chlorophyll absorb sunlight and converts water and carbon dioxide into glucose and oxygen. Panjang sikit kan? Cikit. Chlorophyll absorb. Absorb ni adalah menyerap. Okay. Chlorophyll menyerap cahaya matahari and convert dan menukarkan menukarkan sorry itu saya cikgu okey cikgu padam sikit menukarkan okey jadi klorofil dia menyerap cahaya matahari dan menukarkan air dan karbon dioksid kepada glukos dan oksigen ah inilah hasil dia bila berlakunya fotosintesis ia menyerap cahaya matahari dan menukarkan air karbon dioksid ke glukos and oksigen itulah hasil dia dia buat fotosintesis dia dapat glukos dan juga oksigen ha okey the glucose produce yang terhasil produce ni terhasil is then combined to form starch which is stored okey kita pelan-pelan combine ini The glucose, glucose yang terhasil kemudiannya, then kemudiannya combine. Combine ni maksud dia uh, dicampurkan ataupun dia bergabung untuk membentuk form ni membentuk membentuk starch, kanji, which is stored in parts of plants. Ah, ya, yang mana untuk membentuk kanji, yang mana ia disimpan, stored. Nampak ni, stored ni maksudnya disimpan disimpan dalam bahagian tumbuhan in parts of plants dalam bahagian-bahagian uh, tumbuhan seperti daun stems ni batang roots ni akar seeds ni biji benih flowers bunga dan juga fruits dalam buah-buahan jadi proses dia sekali lagi cikgu ulang sem Klorofil menyerap cahaya matahari dan kemudian menukarkan air dan karbon dioksid 
kepada glukos dan oksigen. Ha, dua benda tu terhasil. Jadi empat benda yang digunakan tadi menghasilkan dua benda, glukos dan oksigen. Okey, glukos ni dia bergabung untuk membentuk kanji yang mana dia disimpan dalam bahagian-bahagian tubuh uh, bahagian tumbuh-tumbuhan. Ha, jadi bila dah jadi glukos tu ha, dia simpanlah dalam batang dia, dalam daun, dalam akar, dalam biji benih dan sebagainya. Okey, so itulah cara dia membuat proses fotosintesis untuk mendapatkan makanan. Jadi secara mudahnya apakah makanan untuk tumbuh-tumbuhan? Ha, glukos itulah dia punya makanan dia dan satu lagi oksigen. Ha, nampak ni contoh. Okey, glukos stored in the form of starch. Dia disimpan dalam bentuk kanji. Substance produced as food. Okey, ha, dia dihasilkan sebagai sumber makanan. Oksigen. Ha, satu lagi yang terhasil apabila proses fotosintesis adalah oksigen. Iaitu gas yang terkeluar into the air ke udara melalui daun. Maksudnya gas oksigen ni dia keluar melalui daun. Bila buat proses fotosintesis, ada klorofil dan oksigen. Oksigen keluar melalui daun. Okey. So, inilah dia punya apa bahasa mudah dia. Carbon dioxide tambah water ditambah dengan mat, uh, cahaya matahari dan juga klorofil menghasilkan dua produk iaitu glukos and oksigen. Glukos ni disimpan dalam um, bahagian badan tumbuh-tumbuhan dalam bentuk kanji dan oksigen ini dibebaskan ke udara melalui daun. Uh, jadi, itulah produk fotosintesis. Uh, jadi, seperti yang kita tahu dulu kita pernah belajar, oksigen diperlukan untuk oleh siapa? For human and animals. Untuk haiwan dan juga manusia oksigen. And then, bila kita pula menghembus nafas, kita akan keluarkan apa? Carbon dioxide. Siapa yang guna carbon dioxide tu? Tumbuh? Tumbuhan. Uh, okay. Boleh faham setakat ni? Ha, so, kamu kena dengar dua, tiga kali. Kalau kamu tak faham, kamu cuba ulang balik apa yang Encik Cikgu dah uh, sebutkan sebentar tadi. So, kamu kena faham konsep dia. Okay? Baik. So, jadi kamu boleh buat aktiviti ni uh, di kelas kamu ataupun bersama dengan uh, ibu dan bapa kamu di rumah. Tiada masalah. Okay. Kemudian, jadi yang terakhir adalah the importance of photosynthesis to living thing. Jadi setiap perkara yang berlaku mesti ada kepentingan. Sebab apa kita dia buat benda tu? Sebab apa kita buat perkara tu? So tumbuh-tumbuhan melakukan proses fotosintesis ni bukan saja-saja. Okey, dia ada kepentingan dia untuk living things, benda-benda hidup yang lain. Jadi importance ni adalah kepentingan. Okey, kepentingan of photosynthesis to living things, okey. Plants constantly carry out photosynthesis to enable them to produce their own food. Jadi tumbuh-tumbuhan constantly ni berterusan. Okey, carry out photosynthesis. Sentiasa berterusan melakukan proses fotosintesis to enable. To enable ni maksudnya untuk membolehkan mereka produce, menghasilkan their own food, menghasilkan makanan mereka sendiri. So the products of photosynthesis also provide benefit to other animals and the surrounding environment. Jadi, produk fotosintesis ni tadi dia kata, also juga provide. Provide ni maksud dia memberi atau menyediakan benefit. Kelebihan ataupun uh, benefit ni uh, kelebihan lah. Okay, to other animals and the surrounding environment. Kepada haiwan dan juga alam sekitar. Okay, surrounding environment, suasana ataupun environment sekitar. Observe the situation. Ada dua situation dekat sini. The first one, dia kata apa? The plants here grow well. Tumbuh-tumbuhan di sini hidup dengan elok. Thankfully, we can get enough food from them. Apabila tumbuh-tumbuhan ni, nampak ni. Ha, bila tumbuh-tumbuhan tu hidup dengan sihat, dia menghasilkan apa? Dia ada buah, dia ada daun, kan? Jadi, buah, daun semua ni siapa ya? Untuk siapa? Untuk benda-benda hidup lain. Seperti apa? Burung. Ha, jadi, burung yang akan makan buah. Ha, burung nak makan buah. Kita pun nak makan buah. Jadi, kalau fotosintesis tak berlaku, tumbuh-tumbuhan tak ada makanan, tumbuh-tumbuhan tak ada menghasilkan buah, jadi kita pun tak boleh nak makan buah. Betul tak betul? 
Ha, okay, so itu adalah kepentingan yang pertama. Ha, nampak ni, ru, uh, kambing makan rumput. Kalau rumput tak hidup, tak adalah kambing makanan. And then the second situation is, we can supply oxygen for humans and animals to breathe. Tumbuh-tumbuhan ini bila dia melakukan proses fotosintesis, dia boleh supply. Supply ini membekalkan oksigen kepada manusia dan juga haiwan untuk bernafas. Betul tak? Kita pakai oksigen untuk bernafas. Ha, jadi, bila kita sedut nafas, sedut udara, kita nak oksigen. Kita hembus, kita hembus apa? Carbon dioxide. Carbon dioxide ini untuk siapa? Kita bagi balik kepada tumbuh-tumbuhan. Untuk apa? Untuk buat fotosintesis. Nampak dia kata, we also absorb carbon dioxide for fotosintesis. Maksudnya, tumbuh-tumbuhan dia disedutlah carbon dioxide yang kita keluarkan. Dan bila dia orang keluarkan oksigen, kita pula sedut oksigen daripada dia orang. This helps to maintain the balance of gas composition in the air. Ha, ia membantu untuk mengekalkan ataupun mengimbangkan komposisi gas dalam udara. Maksudnya cukup ada carbon dioxide and ada oksi oksigen. Ha, nampak dia kita nampak. Jadi why is photosynthesis important to living thing? Tadi kita dah sebut kerana ia mem, ia because it enables plants to provide food. Kerana ia membolehkan tumbuhan untuk membekalkan makanan kepada mereka sendiri. And then to produce oxygen for breathing untuk menghasilkan oksigen untuk kita bernafas. And then the last one, to maintain the balance of gas composition in in the air. Untuk mem- menstabilkan uh, komposisi gas di dalam udara. So that is the importance. Okay, so kita dah belajar tentang tiga perkara about photosynthesis. The first one is the needs of photosynthesis iaitu tentang uh, keperluan untuk fotosintesis dan yang, yang kedua kita dah belajar tentang uh, the product of fotosintesis iaitu apakah uh, hasil fotosintesis dan yang ketiga kita dah tahu what is the important things okay uh, importance of the fotosintesis to the living things okay so itu tiga perkara yang kamu perlu tahu jadi kalau kamu rasa kamu tak faham kamu boleh ulang balik video ini untuk kamu belajar tentang fotosintesis. Okey, jadi setakat ini sahaja untuk fotosintesis kali ini, untuk unit plants kali ini dan kita akan sambung ke unit baru pada episod yang akan datang. Jadi teruskan bersama Mr Afifi. Jangan lupa untuk klik subscribe channel Afifi Arif, the, uh, channel Mr Afifi untuk banyak lagi video menarik tentang sains dan jangan lupa untuk follow page Facebook, Instagram dan juga Telegram channel Mr. Afifi di Science Tube Mr. Afifi. Okay, insyaAllah kita akan berjumpa lagi. Bye. Nak tengok banyak lagi video Science Mr. Afifi? Jom ke YouTube channel Mr. Afifi. Jangan lupa klik subscribe dan tekan butang loceng untuk notification. Selamat menonton.